Hi, hello. Good afternoon, everyone. Uh, Mary Grace Stein here. And dito tayo ngayon uh, to uh, learn something no, about uh, our health. So ano yung uh, benefits ng uh, taking some uh, supplements na additional uh, sa ating uh, sa ating health. No? Uh, alam ko every day uh, we are eating our food. Um, but hindi tayo nakakapag-prepare ng uh, tamang uh, tamang uh, food natin no especially with the busy days at saka uh, syempre um, lahat ng mga good food ay medyo may kamahalan din so kung ipi-prepare natin every day uh, hindi natin ma-maintain na every day kaya nating bilhin or i-prepare yung mga kinakailangan ng ating katawan so uh, especially with the uh, the situation ngayon no uh, kailangan nating i-support na yung ating health ay very strong especially ang immune system natin na dapat uh, malakas para kung ano man yung dumating sa atin uh, kayang labanan ng sarili nating katawan at isa sa alam ko naman na uh, uh, kahit kayo alam niyo na kailangan natin yung multivitamins uh, vitamins and minerals no ng uh, na magsusuport sa ating katawan sa pang-araw-araw especially pag nagkakaedad na tayo uh, pag bata pa malakas pa yung katawan natin malakas ang immune system natin yung mga cells natin talagang very strong pa pero pag nag-iedad na tayo especially 40 years old pataas katulad sa akin I'm 49 magki-50 na ako this uh, coming year so medyo mahina na rin yung uh, yung katawan natin so kailangan na natin ng konting suporta ah, no the earlier na meron tayong support para sa katawan natin, mas maganda kasi eh, before ma the damage, may, ano na, strong na, di ba? So, ang isa sa mga tip na uh, i-share ko sa inyo, itong ginagamit ko, uh, itong product na AM and PM. Uh, kung may kita nyo tong AM and PM, bakit AM and PM ang pangalan niya? Kasi may isang may pang umaga, yung AM at yung panggabi ang PM. So itong multivitamins na to, uh, ito ay product ng Juness na nagustuhan ko rin. I've been taking this for uh, six years now. Uh, itong AM Essential, ito ay dietary supplement at saka itong PM Essential dietary supplement din. Ito ay merong more than 70 ingredients no? na kinakailangan kailangan ng katawan natin. So, bakit meron siyang AM and PM? Kasi, in the morning, syempre, ang kailangan natin maging strong tayo, maging active tayo. Kasi, syempre, pag gising ka, may mag-work ka, o meron kang pupuntahan sa mga activities mo during the day, kailangan mo nang, uh, nang acti uh, na maging active, no? Na, na malakas yung katawan natin. Pag gabi, gusto na natin na mag-rest. So, isa sa mga kinakailangan din ng katawan natin ay tamang tulog. Uh, we can have our good rest, no? Kasi pag hindi natutulog, nadadamage daw yung cells, no? Tsaka, syempre, sino ba yung taong ayaw matulog, <laughs> di ba? At uh, maraming tao din na hindi nakakatulog. Kahit gustong matulog, hindi nakakatulog sa dami ng iniisip, sa dami ng stress. So, kailangan ng katawan natin na makapag-rest tayo. So, alam ko rin, marami ang umiinom ng uh, sleeping uh, pills para lang makatulog. Uh, marami din akong kaibigan na hindi makatulog at umiinom sila ng sleeping pills. So itong uh, AMPM ay napakagandang uh, supplement na magbibigay sa atin ng mga essentials na kailangan natin in the morning and at night. So um, today ang isang isi-share ko sa inyo bakit ito importante at uh, itong uh, share ko sa inyo ay uh, ang tips ni Dr. Uh, Vincent Kiampapa. So siya ay isang... Uh, uh, gumawa ng uh, supplement na to. Uh, so, Dr. Vincent Giampapa na nominate din siya as uh, sa Nobel Prize ng Stem Cell Research. So, pwede natin i-Google, hanapin natin siya on Google para ma mas makilala natin kung sino si Dr. Vincent Giampapa. Okay, so let me share my screen para uh, makita natin at i-share ko sa inyo yung mga tips na binigay niya about uh, cell health. Okay? Alright, so ayan. Uh, kikita ba natin? Okay, so ito po si Dr. Vincent Kiampapa. No? Uh, ayan, sabi niya, ito yung mga tips niya uh, sa cell health. Paano maging healthy ang ating cells? So alam natin na ang katawan natin is uh, uh, composed of cells. No? Maraming cells sa ating katawan. So sabi ni uh, Dr. Vincent Kiampapa, meron daw siyang four simple tips to a more vibrant healthier life. So, alam ko gusto natin lahat na maging healthy, no? 
ang ating life. So, uh, we all want ourselves to age well. Siyempre, yung age natin, hindi naman yan pwedeng uh, uh, bawasan. No? <laughs> diba? Yung age natin, talagang paabante talaga yan. No? But sabi niya, it, it's easy math daw. Pag healthy daw yung cells, magkakaroon daw tayo ng longer life. No? So, uh, dito, uh, the global mission of Juness is to empower people to look and feel young. We can also synergistic Uh, we we call our synergistic family of skin care and wellness supplement the yes youth enhancement system so ito yung system pala ng katawan natin na kailangan natin ito kailangan nating magrejuvenate magdepend magrestore magrefine balance enhance clarity energize diminish and beautify so ito lahat kailangan natin sa ating katawan syempre gusto natin na lagi tayong uh, pretty lagi tayong uh, stronger um, kahit may edad na tayo, medyo mukha pa rin bata, di ba? Malakas pa rin. Uh, sino ba ang ayaw na looking yan, di ba? Alam ko gusto nating lahat na mag-looking yan. Yang, no? So, itong tip number one daw, ang food. So, quantity versus quality. So, sabi ni Dr. Vincent Kiyampapa, the first tip for optimum cell health is food. So, kung ano pala yung kinakain natin, no? Sabi nga, if you eat uh, potato, you become potato. <laughs> Sabi nga ganun, di ba? So, it can be summed up as quantity versus quality. So, yung gusto ba natin yung madami or yung quality yung kinakain natin. So, dito sa Japan, isa sa natutunan ko na ang food dito, maliliit lang ang portion, no? So, more on quality. Sa atin naman, ang dami, ang daming rice, no? Ang daming pagkain. Kasi ang akala natin, ang good health is maraming food, quantity, quantity no? madami. But sa Japan, they want quality food. So makikita natin yung mga Japanese are more healthier no? uh, kasi yung quality ng food nila is very good. So in this modern age, most of us have an iPhone. So sino ba ang may iPhone? I'm sure meron tayong mga phone, no? Uh, iPhone uh, is with us all the time. It's essentially, it's a palm computer that can help us determine how much food we should eat at each meal. So, so itong uh, iPhone, no? yung iPhone natin, kasya lang sa kamay natin. No? So, ito ay palm computer. Kumbaga, ang computer kasya na lang sa isang kamay, no? sa isang hand natin. No? So, ito daw pala ang easy way para malaman natin kung ano ba kadami ang dapat nating kainin. Diba? Uh, sa Philippines, uh, iniisip natin nun, the more na maraming pagkain, the more na healthy. No? Pag uh, mataba, it's healthy. Eh, hindi pala. Hindi pala no? So ang kailangan pala natin kainin ay uh, uh, ano lang, kumbaga quantity, yung tama lang. No? So itong iPhone daw, yung kamay natin is a good, good, uh, good way na malaman natin kung ano kadami yung kakainin natin. So, I'm sure pag maliit tayo, maliit din yung kamay natin. Pag malaki tayo, malaki din ang ating kamay. No? So, uh, quantity. Do you know what else is always with you? Your hands. Ito lang yung dala natin palagi, yung kamay natin. If we put our hands together, the amount of food that fits in both our palm is a great measure of how much food we should eat, we should eat each meal. So, ito daw palang kamay natin, if you put together, kung ano daw yung magkakasya dito, yun lang pala ang, mag, ang kakainin natin. So, pagkasya dito, yun na, okay na yun, nakainin natin. Baga, sapat na yun para sa atin. So, ito yung measurement natin kasi ilang kilo ba ang kakainin ko, hindi pala ganun, no? So, ito, kung magkasya dito sa kamay natin, yun daw ang measurement ng kakainin natin sa bawat meal natin, sa bawat uh, uh, pagkain natin. So ito daw ay merong tatlo, no? Na kailangan na every meal natin meron tayo nitong tatlo. So breakfast natin, uh, lunch natin, dinner natin, no? So uh ito, breakfast, meron daw tayong protein. Dapat merong protein ang pagkain natin. Ba, merong itlog, no? And then merong carb. So ang carb, yung fruits pala carb 'yan, yung mga potato carbs, 'di ba? Yung bread is carb, yung pasta is carb. So uh, may mga beans, corn is carb, no? Ito na then fats. Ang fats pala merong oil, no? Ito pala ang avocado is fats. Itong mga uh, nuts fats din. Itong uh, salmon is fats, no? 
So once na alam natin yan, o oh, meron na bang protein ang pagkain natin? Meron bang carb? Meron bang fats? So titingnan pala natin kasi minsan, akala natin, uh, nandito na lahat. Fruits, fruits lang. Yung pala carb lang pala yon. So kailangan din pala natin ng protein at kailangan din natin ng fats. So uh, ito yung uh, way na malaman natin, meron ba tayo nitong tatlo? No? Then, food quality. No? As far as quality, our food at each meal should be divided into three parts. Yung three parts nga, kanina nakita natin. No? Uh, Nire-recommend ni Dr. Uh, Giampapa na 40% daw pala dapat protein. Then 30% yung low, gly low glycemic carbs. No? Uh, low gly glycemic carbs. Carbohydrates, no? At 30% pala yung fats. So, ang akala natin noon, ang protein, konti, ang madami itong carb. Uh, mali pala. So, 40% pala ang protein na kailangan ng katawan natin. Then, 30% yung carb and 30% din yung fats. Protein is a primary source of fuel. And the most important thing we should be eating. Mas marami pala yung, uh, yung protein, no? Then, carbohydrates, which should primarily comes from fruits and vegetable. So mas maganda pala na vegetable at saka fruits. And finally, fats. Most of fats we should ingest should come from seeds, nuts, and extra virgin oil. So maganda pala yung virgin oil pagdating sa fats. No? When we eat the right amount in the right quanti quantities, we keep our hormones and blood sugar at optimal level. So pagkakainin pala natin yung right amount, no? Yung magkakasya dito sa ating dalawang kamay, da dalawang kamay at yung quality, no? Ma ang ating hormones pala at saka blood sugar ay magkakaroon ng good level, no? Magiging uh, ma-regulate, no? Especially doon sa may mga uh, may mga mataas ang sugar, no? At saka yung hormones natin is mababalance. Ayan. Quality pala ang kailangan natin. Then uh, tips number two, yung exercise natin. Dapat pala tamang timing, type of exercise, and duration. Ano katagal? No? The second tip for optimum cell health is exercise. We are three types of, there are three types of exercise which should become a habit in your daily routine. So every day pala dapat nag-exercise tayo. Not only is exercise important, but the timing of exercise and the type of exercise really makes a big difference. So kailangan pala yung timing at saka yung type ng exercise. Kapag alam pala natin yan nasa tamang timing, nasa tamang type at saka yung duration, ano ka tagal ang ating pag-exercise ay importante din pala na malaman natin ito. Kasi minsan, basta lang tayo nag-exercise, hindi natin alam kung bakit ganun ang style ng exercise natin. So, meron pala, pag malalaman pala natin to is better, no? Unang-una yung timing. Pangalawa, anong klaseng exercise? Pangatlo, yung duration. So, dito nakikita natin ang duration, no? One minute exercise, kung mag-exercise ka, no? Or push up, o kung anong gawin natin. Then, two minutes pala, recovering. So, two minutes is break. Then repeat, no? So nakita natin yung uh, nagda-dumbbell, no? Nagda-dumbbell isang minuto. After ng isang minutong dumbbell, magbe-break, pahinga. Then magda-dumbbell uli. So yan pala yung uh, duration, no? Then uh, timing. Timing really matters. And the best time to start exercising is first thing in the morning. Sa umaga pala, a quick 10 to 15 minutes walk actually set up our calorie burn rate higher for the whole day. So 10 to 15 minutes walk, nag, nagbo-burn pala. Mabilis mag-burn ang calorie natin no? uh, during the day. So mabilis siya. No matter what we're eating, we're able to metabolize that quicker. So in the evening, Doing some push-up or very light weight work again helps reset our cell cycle. So sa umaga pala, pag nag-exercise, nag-walking tayo ng konti, 10 to 15 minutes, nagiging mabilis pala ang ating metabolize. Pag may metabolize ng ating kinain, mabilis siyang ma-metabolize. Ma, ma no? Then uh, mag-burn ng calories. So yung kinain natin, mag-burn. So ibig sabihin, gagamitin ng katawan natin. 
Then, paggabi pala na konting push-up, no? konting exercise, yung cell, cell cycle natin ay nare-reset. Maganda, nare-reset siya no? sa gabi. Konti. So, nakikita natin dito na hindi naman pala kailangan yung one hour, two hours na nag exercise Kaya mapapansin natin, yung mga nag exercise ng ganun kahaba, hindi naman po mapayat. No? Nakikita natin parang walang pagbabago. Okay, sunod yung exercise type. The right type of exercise is another key thing to optimum cell health. So, aerobics exercise keep our heart healthy and our vascular system clean and responsive to blood pressure. So, aerobics exercise, then resistive exercise exercise weightlifting or yoga keeps our cardiovascular system in optimal shape or muscle tone and bone density strong so resistive exercise weightlifting or yoga no then flexibility exercise help our balance our movement throughout the day and help us avoid injuries as we grow older pag tumatanda na pala tayo syempre yung mga buto natin medyo ano na hindi na siya flexible so kailangan natin pala ng medyo mag ano mag exercise ng uh, yung flexibility para pag, kung matumba man tayo, hindi tayo mababalian agad. Okay, so yung pala yung mga exercises na uh, kumbaga simple lang, hindi siya ganun katindi, no? kahirap. Then sunod yung duration. Duration of exercise is a whole new thing once over 40. So katulad sa akin, over 40, no? uh, kasi nagkakaedad na tayo. Working out for one minute and then resting for two minutes trains both the heart ability to pump more blood and its ability to recover. This new approach to exercise has shown to be more beneficial than constantly running on a treadmill. So ito palang one minute exercise, two minutes break. So, mas nag, na, natutulungan niya pala ang ating uh, heart na mag, uh, mag-pump ng blood no? at uh, makapag-recover. So, mas maganda pala ito kaysa ilang oras kang nag- tumatakbo sa treadmill. No? So, yun yung duration. So, ayan, ha, nakita natin na maganda. Then, managing stress. No? The third tip for optimum cell health is managing stress. The best advice... Uh, na binibigay ni uh, Dr. Vincent Kiampapa ay itong is, ano itong uh, managing stress sabi niya especially in today's fast paced world is to slow down be in the moment and manage your stress wag daw masyadong nagmamadali lagi tayong busy alam ko lahat naman ay nagtatrabaho maraming ginagawa maraming gawain sa bahay but we need uh, to manage our stress, slow down, be in a moment, mag-isip, dahan-dahan, no? So, para hindi na i-stress. So, three ways to distress for optimal health. One, taking four to five deep breath. Ano, four to five deep breath, no? Uh, break and break the constant flow of thoughts. So, four to five deep breath then uh, meditation clear your mind no magmeditate i-clear natin yung mind natin kasi punong-puno yan ng mga kaestresan no then number 3 is smile change your hormone and stress level immediately so pagka nag smile tayo masaya yung mukha natin may nakita tayong kaibigan or kahit kakilala or kapitbahay pag smile tayo kasi smile uh, na nagcha-change daw yung hormone natin. Uh, and stress level at saka yung stress level natin is uh, nawawa, bumababa ang ating stress kapag tayo ay nag smile Pag kasi mangot ka, stress ka palagi, no? Pag galit ka, stress ka palagi. But if you smile, mababawasan pala ang ating stress, no? So, information changes my thoughts. Information, no? Changes my thoughts. Alam na natin tong information ngayon. Natutunan natin. Thoughts change my belief. Ngayon, dahil nalaman natin, ah, ganito pala siya. So, yung paniniwala natin mababago. Belief change my habit. Dahil naniwala tayo, magiging habit na natin. Magiging everyday na gagawin natin. So, sabi ni Dr. Giampapa, I am a healthier me today and tomorrow. So, tayo, kapag gagawin natin ito everyday, then uh, we believe. Uh, naniniwala tayo na nandyan ito sa isip natin na ganito pala may bago pala tayong natutunan na maganda pala ang ganito then uh, mababa tayo yung health natin ay mababago ngayon and continue for tomorrow over a period of time that mantra actually become incorporated 
incorporated into our cells. So, pag binago pala natin yung ating mind, your thoughts, yung belief natin, yung habit natin na ginagawa natin everyday, hindi lang isang beses, kundi everyday, uh, little by little everyday, magiging maganda pala ang ating mga cells. Mag, magiging healthy ang cells natin. So, pag meron tayong healthy cells, meron tayong healthy life. Okay? So, tip, tip number four, good supplement. So, katulad nung kanina, sinabi ko itong AMPM. The fourth tip for optimum cell health is taking good supplement. Hindi lang pala basta so supplement. So, exclusive to Genes AMPM essential, target your body's morning and nighttime needs with two exclusive formulas. AM essential has essential vitamins and key minerals to help you get up and go each morning. Kasi minsan mahirap gumising, di ba? Pero pag uminom tayo nito, nagigising tayo, nagkakaroon tayo ng energy. So PM Essential contains key nutrients and propriety blends to help you have a more restful sleep. Gusto natin na nakakatulog tayo ng maayos. No? So make AM PM Essential part of your daily routine. No? para tayo nakakatulog. Hindi, nakailangan ng mga sleeping pills. No? Pag meron na tayong PM, andyan na yung mga kailangan nating nutrients. No? Tsaka itong proprietary blend to help us have a restful sleep. Healthy cells equals healthy you. So, uh, yan, idagdag natin. Mas maganda na quality ang ating iinomin. Quality yung gagawin natin. No? And uh, these are the very good tips na I've been using this one also for six years now at nakita ko na maganda ang result. Okay, so uh, sana marami kayong natutunan today. And uh, if you think na makakatulong ito sa inyo at sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, please share this video. Kasi uh, this is very good na at least may malaman tayo or may matutunan tayong uh, tips or, or techniques sa ating good health. Okay? So, uh, this is also available in the Philippines. Wala nito dito sa Japan, but uh, in the US meron nito. Okay? So, thank you so much. Uh, Mary Grace Stein here and I will see you on my next video.